permaneció olvidado hasta 1810, cuando fue publicado en París un enorme libro acerca de América que incluía cinco de sus páginas. Sus extraños jeroglíficos llevaron a un académico excéntrico, Constantín Rafinesc, a tratar de descifrar el código maya. Él miró los números con barras y puntos y dijo, nunca hay más de cuatro puntos. La barra probablemente significa cinco. El uno sería un punto, el dos serían dos puntos, el tres serían tres puntos, el cuatro, cuatro puntos, y luego vendría la barra. Agregando un punto sería seis, dos puntos y una barra siete. Esa fue la primera vez que alguien descifró los jeroglíficos mayas. Ese fue el principio del desciframiento. La búsqueda siguió en Dresden, Alemania, cuando un bibliotecario, Ernst Forstmann, tropezó con el Códice Dresden. El invaluable libro había permanecido décadas olvidado en la biblioteca. ¿Pueden imaginarse descubriendo una de las fuentes primarias más importantes de la prehistoria del Nuevo Mundo, teniéndola ahí frente a ustedes, estar viéndola y trabajando con ella? Forstemann descubrió que los mayas habían desarrollado un calendario para marcar el tiempo y hasta habían estudiado la astronomía. En el Códice Dresde halló predicciones precisas de las fechas de eclipses lunares y solares. Y había tablas que seguían el ciclo del planeta Venus al que relacionaban con la guerra. Pero la mayor hazaña de Forstemann fue el descubrir que muchos de los números del Códice Dresden eran cuentas regresivas hasta la fecha en que los mayas creían que había sido creado el universo. 4 Ahau, 8 Kumku. Al correlacionarlo con la fecha occidental del 13 de agosto del año 3114 a.C., los arqueólogos pudieron fechar los grabados de los monumentos de piedra llamados estelas. Un experto en glifos mayas, J. Eric Thompson, era un gran arqueólogo y epigrafista británico. Thompson dominó el estudio de los glifos mayas entre las décadas de 1930 y 1960. Era la autoridad. En esa época, nadie más sabía lo que era la escritura maya. Thompson creó un meticuloso sistema de clasificación, asignando lo que los académicos llamaban números Thompson o números T a más de 800 signos mayas. Thompson concluyó que el centro de la civilización maya era el tiempo y que construían sus estelas para conmemorar su paso. Sus figuras artísticas eran sacerdotes y dioses, y sus glifos eran símbolos que registraban los misterios de los cielos. Thompson trató de convencernos de que en ellos no había ningún sistema aparte de los datos y de la información astronómica, que básicamente eran una especie de ejercicio místico por parte de los mayas para relacionarse con sus dioses. La mayoría de los académicos aceptó la teoría de Thompson y supuso que, aparte de las fechas, los glifos eran inescrutables. La gente se llevó las manos a la cabeza y dijo, nadie va a descifrar esta escritura, es un galimatías demasiado complejo, es simplemente imposible. La mujer que retaría la visión de Thompson entró por casualidad al campo de los estudios mayas. Tatiana Proskuriakov había hecho estudios de arquitectura, pero cuando se graduó en 1930, el país estaba en las garras de la Gran Depresión. No la esperaba ningún trabajo serio. Un día entró al museo de la Universidad de Pensilvania y vio que había un anuncio solicitando a un artista para viajar y hacer dibujos o reconstrucciones, etc., de las ruinas en Piedras Negras, un importantísimo sitio maya clásico. Y Tania empezó a trabajar ahí en el campo. Empezó a dibujar reconstrucciones del aspecto que tenía en el pasado. 
Tenía talento para la agrimensura y el dibujo. Sus ilustraciones de reconstrucción tenían tanta precisión arquitectónica que trajo a la antigua ciudad maya a la vida. Es casi como si ella tuviera una especie de visión de rayos X incorporada en su cerebro, de forma que podía ver un templo en ruinas y calcular cuántas terrazas estaban apoyando la superestructura de la cima. Y resultó ser notablemente acertada. Uno de sus proyectos fue el de armar todos los fragmentos de jade que estaban dispersos en trozos pequeños. Fue justo en esa época, al estar trabajando casi anónimamente, cuando llegó a su gran descubrimiento. Proskuriakov tenía fotografías de docenas de estelas en piedras negras. Cuando las ordenó por las fechas de dedicación, empezó a notar un patrón. Los mayas colocaban una serie de estelas frente a un templo, una cada cinco años. La primera estela de cada serie siempre tenía una figura sentada en un nicho tallado. En la base de la estela estaba la víctima de un sacrificio. Una escalera ascendía hasta la figura sentada arriba. Proskuriakov decidió descifrar la escena. Cada estela de una serie tenía la fecha de su dedicación. Varias estelas también tenían otra fecha misteriosa. Era seguida por el glifo de una cabeza de ave envuelta en una tela. Thompson lo había llamado glifo del dolor de muelas. ¿Pero qué significaba? Proskuriakov halló una pista cuando descubrió otra fecha entre 12 y 31 años anterior al dolor de muelas. El glifo que seguía a la fecha más antigua siempre era una cabeza invertida de iguana. Ella pensaba que el primer glifo marcaba el nacimiento de un rey y el siguiente podía señalar la fecha en que ese rey ascendió al trono. Las fechas se encajaban con su teoría a la perfección. El tiempo desde el nacimiento de un rey hasta la ascensión del siguiente nunca era mayor a 60 años, el tiempo razonable de una vida humana. En ese entonces, su hipótesis era que cada una de estas series era la historia de la vida de un gobernante en particular. Se trataba de una dinastía. Por primera vez se trataba acerca de la historia. El genial descubrimiento de Proskuriakov transformó de pronto las imágenes de las estelas. Las alcobas eran tronos. Las figuras no eran dioses y sacerdotes como creía Thompson, sino reyes y reinas. Esta era la historia de una familia. El primer rey ascendió al trono en el año 603. Cinco años después era un guerrero con prisioneros a sus pies. Quince años después, el segundo rey subió al trono. Tenía doce años y su madre estaba a su lado. A los veintiséis años, estaba ataviado para la guerra. Diez años después, seguía siendo un guerrero, pero mucho más corpulento. Su reinado duró cuarenta y siete años. La historia de Proskuriakov seguía los reinados de siete reyes. Ella anotó todas las fechas con todas las secuencias de cada serie y cuando yo las vi, se me doblaron las rodillas. Le dije, Tania, lo lograste. Es el descubrimiento más importante de todos los tiempos. Ella le presentó su trabajo a Eric Thompson y él le dijo, Tania, tú sabes que esto no puede ser cierto. La historia no está en las inscripciones. Y ella dijo que volvió a trabajar a la mañana siguiente y fue recibida por Eric Thompson, que le dijo, tienes toda la razón. Lo que era asombroso en alguien como él, que toda la vida se había opuesto a la idea de que aquí estaba la historia. Esta es la esencia. Esto por sí solo lo cambió todo. Ahora sabíamos que en estos monumentos estábamos viendo la historia. El siguiente paso para descifrar el código se dio en mayo de 1945, 